Olá, meus amores! Vamos dar continuidade às nossas atividades? Então, vamos lá! As atividades de hoje vão ser a atividade da página 5 e a atividade da página 6. Quem está falando com a gente? O Léo. Adoramos chegar à escola e conhecer novos coleguinhas, pois sabemos que é muito importante ter amigos. A amizade é como uma colcha de retalho, construída aos poucos, pedacinho por pedacinho. Ela faz com que as pessoas sejam felizes e compartilhem os melhores momentos da vida. A Lina e eu conhecemos vários amigos, mas o Dudu é especial para nós. Brincadeiras. É gostoso e divertido. Não tem risco nem perigo. A vida ganha sentido quando se tem um amigo. Então, olha só, gente. Você tem amigos na escola? Tem, né? Então, convide um deles para fazer dois desenhos. Um é um retalho amarelo da colcha da amizade e o outro no espaço assim. Então, olha só. Como a gente não está na escola, a gente não vai fazer essa atividade né, do retalho, porque daí teria que um desenhar no retalho e o outro no outro retalho. Para a gente fazer o quê? Confeccionar essa colcha de retalho. E aí vocês vão fazer assim, ó. Quais cores vocês usaram no desenho? Então, aqui vocês vão fazer o desenho. Tá? Vai fazer um desenho como se vocês estivessem fazendo o desenho para o amigo. Tá? Então, vocês vão fazer o desenho aqui, bem bonito, quais cores vocês usaram. E aí, vocês escrevem o nome do amigo que vocês querem tá? oferecer o desenho que vocês fizeram. Gente, os amigos são a família que escolhemos, na é verdade. Além da família, os amigos são as pessoas que a gente compartilha os momentos da nossa vida, não é? Então, olha só, para que a gente tenha amigo, a gente tem que respeitar o amigo, não é mesmo? A gente tem que compartilhar com o amigo, saber falar com o amigo, saber ouvir, não é? Pode bater no amigo. Não, né? Porque se a gente bater num amigo, o amigo vai ficar triste e não vai querer ser mais nosso amigo, não é? Não vai querer mais ficar perto da gente. Então, os amigos, a gente tem que saber respeitar, né? E olha só, então nessa atividade, vocês vão fazer um desenho para o amigo que vocês escolherem. Bom, um desenho bem bonito. E aí, pede para a mamãe escrever o nome do amiguinho que vocês querem oferecer esse desenho. Agora, vamos para a página 6. Hoje, a professora Carol nos levou ao jardim da escola para que pudéssemos brincar e conhecer as cores que estavam espalhadas por toda parte, em forma de flores. Nele há uma árvore linda, com flores coloridas. Certa hora, bateu um ventinho. Então, uma chuva de flores forrou o chão. Nossa, gente, bateu um ventinho, ó. Certa hora bateu um ventinho, igual bateu agora aqui em mim. E o que, que aconteceu, gente? O chão forrou, né? Ficou um tapete delicado e colorido de flores. O passarinho ficou tão feliz com toda aquela beleza que começou a cantar. Quando o passarinho viu todas aquelas flores lá no chão, colorida, ele ficou feliz e começou a cantar. Então, olha só. 
Você viu as cores dos objetos das árvores e das flores da escola com seus amigos. Então, vocês vão aí olhar em casa se tem flores, que cor que tem as flores, os objetos né, que são coloridos, que cores tem os objetos. Agora, faça uma bela árvore com sua mãozinha e com bolinhas de papéis coloridos. Confeccione flores como aquelas que enfeitam o jardim da escola Mundo Colorido. Depois, faça um passarinho verde. Então, vocês vão fazer assim, ó. A mãozinha vai pintar de marrom. Tá? Vai pintar a mãozinha de marrom. E vai carimbar a mãozinha. Tá? Então, essa parte da mãozinha... Vai ser o tronco, tá? Vai estar carimbada a mãozinha de vocês aqui. E aqui nessa parte, gente, dos dedinhos, vocês vão fazer as folhinhas. Folhinhas não, as florzinhas, tá? As florzinhas. Então, vai fazer as florzinhas assim, ó. Vai pegar o papel crepom. Vocês vão pegar várias cores, tá? Porque vai fazer as flores coloridas. Então, vai pegar os papéis assim. E vocês vão fazer bolinha. Vai fazer bolinha. E vocês vão colar nas partes dos dedinhos, né? Então, vocês vão colar várias bolinhas coloridas fazendo as florzinhas. E aí, vai molhar o dedinho... Na tinta verde e vai fazer um passarinho verde. Tá, ó. Agora, faça uma bela árvore com a mãozinha e com bolinhas de papel colorido. Confeccione flores como aquelas que enfeita o Jardim Mundo Verde. Depois, faça um passarinho verde. Então, um passarinho vocês vão fazer com o dedinho. Vocês vão molhar o dedinho na tinta verde. E vai fazer um D assim, ó. Pra baixo e sobe pra cima. Vai fazer igual uma letrinha V, tá? E aí vocês podem pegar depois, enfeitar, que vai ficar assim. Vai fazer um V, né? Dá pra vocês verem. Um V, tá vendo? Vai pegar, sujar o dedinho e vai fazer um V. Aí, depois, pode enfeitar, né? Fazer o um biquinho, o um olhinho, o um olhinho. Cara assim, ó. Um passarinho. Bom? E olha só. Depois, se vocês querem isso, gente, vocês vão sair... Vocês vão pegar tiras, assim, ó, de papel crepom colorido. Porque lembra lá que laventou? Laventou, né? E aí, caiu as flores, né? Pelo chão. E ficou como um tapete delicado e colorido, né? Aí, vocês vão sair aí fora, no quintalzinho de vocês. E vocês vão fazer assim, ó, pra ver se tá ventando. Porque se tiver ventando, né? Vai ficar, vai voar, vai. Se tiver ventando. Olha só. Então, vocês vão ficar aí. Se tiver, aí vocês podem correr, né? Vai correndo, porque vai voar, né? Então, olha só. Será que vai voar? Gente, olha só, já começou a ventania aqui. Tá vendo, olha, gente, o vento. Gente, tchau. Até amanhã. Fique com Deus. Até amanhã não. É bom final de semana. Tchau. Beijo.